প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানিয়ে স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে হাউ টু রাইট ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ অ্যানি পোয়েম তো এইটা মূলত ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারের জন্য এই কবিতাটি এই মুহূর্তে আমি যখন এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তখন আমার ইন্টারনেট কানেকশানের একটা প্রবলেম হয়েছে যার জন্য আমি ইন্টারনেট কানেকশানটা নাই আমার মানে কম্পিউটারে এই মুহুর্তে তো যার জন্যই এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি তো আশা করি তোমরা ये भिडियो के उपकृत हो और यो भिडियो और एक बनिए तुम्हारा जो दुईटा के मार्क्स करते पर उपकार एक बसि पा तो चलो देखी हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन सम्पर् जानी तुम्हारा जख को कविता पढ़ो एक कवित प्रश्न पढ़ते जा तुम्हारे बी थे तक देखा अनेक समय ये प्रश्न लिखते ही है क्रिटिकल एप्रिसिएशन यहाँ तुम्हारे परीक्षा खाते आसे जो रईट क्रिटिकल एप्रिसिएशन अफ मैं एक कवित नाम दिए जाए अमक कवित क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख तो शुरूते जो है फार्ष्ट इयर क्षेत्र में जो प्रब्लेम है सेकेंड इयर क्षेत्र से क्रिटिकल एप्रिसिएशन शुनले ही भेतरे एक जान कम जो एक भय भय क्ज कर जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं क्योंकि ये हे सब चे सहज एक कोश्चन ए सब चे सहज एनसार हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो चलो देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिनिंग की क्रिटिकल क्रिटिकल मान हमें धरे नहीं क्रिटिकल तब ये को कठिन को विषय एम कि ना क्यों एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बोलते बोझार जो विषय से क्रिटिकाली तुम कतटुकू तो बुझले एक कविता से तुम्हें लिखते है और जो सहज कर दी तो एक कविता तुम पढ़ले से कविता पढ़ार पर से कवित थीम से कवितर सामारी से कविता लिखार क्षेत्र में कौन फिगार अफ स्पीचगलो व्यवहार कर लिखते हैं एट सहज भाषा तो एनब ये सम्पर्क और विस्तारित तो चलो देखिए और पॉइंट आउट करोर मन रखार जो जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते गई सतटा विषय अवश्य हमें माथाय रखते हैं सतटा विषय जो लिखे आसते परि तुम्हें क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाए तो शुरूते ही जेटा से डेफिनेशन जो कवित क्षेत्र साधारण क्रिटिकल एप्रिसिएशन कवित क्षेत्र ही है तो जो कवित क्षेत्र जो डेफिनेशन थे कवित को कि डिफाइन करार दरकार है तो तुम्हें डिफाइन करते हैं जेमन एक्साम्पल दी जो शेक्सपियारे को सनेट थे मैं तुम्हारे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं अथवा स्पेन्सारे को सनेट थे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं तो अवश्य से सनेटर जो डेफिनेशन से डेफिनेशन तुम्हें दीते हैं আবার যদি জন ডানের কোনো একটা কবিতা থেকে লিখতে হয় তাহলে অবশ্যই সেটা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি তাহলে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির যে ডেফিনেশন সেটা তোমাকে দিতে হবে আবার রবার্ট ব্রাউনিংয়ের যদি কোনো কবিতা থেকে তোমাকে এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লিখতে হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই ড্রামাটিক মনোলগ এর যেই ডেফিনেশনটা সেটা তোমাকে দিতে হবে সুতরাং আশা করি বুঝতে পেরেছো যে যেই কবিতা যেই ধরনের সেখান থেকে যদি কোনো ডেফিনেশন এসে থাকে বা দেওয়ার দরকার হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই সেই ডেফিনেশনটা দিতে হবে দুই নাম্বার দুই নাম্বারটা হচ্ছে অর্থাৎ ডেফিনেশনটা তুমি প্রথমে দিলে হয়তো একটা ছোট একটা স্ট্যান্ডা করলে একটা প্যারা করলে এরপরে থিম তুমি ওই কবিতাটির একটা থিম লিখবে সেই থিমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কবিতাটিতে কী বলতে চাচ্ছে কবি একেবারে মানে এটাও একটা ছোট্ট প্যারা হবে তিন চার পাঁচ লাইনের একটা প্যারা और छोटो जो है जो थीम छोटो थे तो छोटो एक थीम से लाइने होते तो थीम तुम्हारे उल्लेख कर दीते हैं आलदा एक पेड़ाते आलदा एक स्टैंडाते तीन नम्बर जी एडभइसा से सामारि लिखते हैं स्टैंडा वाइज अथवा पैरा वाइज स्टैंडा वाइज पैरा वाइज बोलते बोझा जो অনেক কবিতা রয়েছে যেগুলো স্ট্যান্ডা বা স্ট্যান্ডা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো যে ছোট কবিতা হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে স্ট্যান্ডা ওয়াইজ যে প্রথম স্ট্যান্ডাতে কবি এইখানে এইখানে এই কথাগুলি বলেছেন দ্বিতীয় স্ট্যান্ডাতে কবি এইখানে এখানে এখানে এই কথাগুলি বলেছেন আবার এটা যদি অনেক বড় একটা কবিতা হয় তাহলে বড় কবিতার ক্ষেত্রে প্যারা ওয়াইজ অর্থাৎ একেবারে দেওয়া হচ্ছে বিশটা পঁচিশটা লাইন বা তিরিশটা বা পঞ্চাশটা লাইন জুড়ে হয়তো একটা থিম রয়েছে সেই থিমটা তুমি বা সেই সেই পঞ্চাশটা লাইনের সামারিটা তুমি উল্লেখ করলে এইভাবে আর কি তো মেইন অংশ যেটুকু যেটুকু তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় যে অংশটুকু লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এইটাই অর্থাৎ তোমার প্রশ্নের টোটাল প্রশ্নের প্রায় সিক্সটি থেকে সিক্সটি এই অংশটুকুতে লিখতে হবে তো এই সামারিটাই হচ্ছে মেইন জিনিস এই যে কোনো কবিতার ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লেখার ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপরে যেটা রয়েছে ফিগার অফ স্পিসেস অর্থাৎ এই কবিতার ভেতরে যদি ফিগার অফ স্পিস থাকে কোনো যেমন সিমিলি মেটাফোর 
পার্সোনিফিকেশন এই ধরনের যদি কিছু থাকে থেকে থাকে কনসিট অর অ্যালিটারেশন এই জাতীয় যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেই ফিগার অফ স্পিচটা তোমাকে উল্লেখ করতে হবে যে এখানে এই ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে এবং তোমাকে তুমি যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমাকে এই ফিগার অফ স্পিচের যে কোটেশনটা সেই কোটেশনটা দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ তো কোন সেন্টেন্সের ভেতরে কোন লাইনের ভেতরে এই ফিগার অফ স্পিচটা রয়েছে সেটা তুমি যদি আগে মানে এই লাইনের মাধ্যমে উল্লেখ করে দিতে হবে তাহলে টিচার আরও বেশি ক্লিয়ার হবে যে জিনিসটা তুমি খুব ভালোভাবে জানো এরপরে রয়েছে রাইম ফর্ম ভয়েস স্টাইল পারপাস অর্থাৎ এটাও একটা প্যারা করতে হবে যে এই কবিতাটিটা কোনো কোন রাইম স্কিম মানে রাইম স্কিমে এটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে হতে পারে মানে আয়ম্বিক অথবা মানে এই এই জাতীয় যে রাইম স্কিমগুলো রয়েছে সেইগুলোতে সনেট হলে অবশ্যই আয়ম্বিক এরপরে রয়েছে ফর্ম এটার যে ফর্ম কোন ফর্ম এটা এটা তোমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে তো ফর্ম আসলে ফর্মটা অত গুরুত্বপূর্ণ না অর্থাৎ ফর্মের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে প্যারাগ্রাফ এসে বা এই জাতীয় তো এটা তো যেহেতু কবিতা সেহেতু ফর্মটা না লিখলেও হয় এখানে ভয়েসটা দিতে হবে ভয়েস হচ্ছে সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ অর্থাৎ এখানকার যে রাইটিংটা সেটাতে কবিতা নিজের কথা বলেছেন নাকি অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে বলেছেন বা অন্য কারো টপ কোনো বিষয় সম্পর্কে বলেছেন এরপরে স্টাইল এখানে ফর্মালিটি কতটুকু মেনটেন করা হয়েছে নাকি ইনফর্মাল ওয়েতে বলা হয়েছে সেইটা তোমাদেরকে দিতে হবে এরপরে পারপাস এই কবিতার মাধ্যমে কি বোঝাতে চান কি উদ্দেশ্যে কবি এই কবিতাটি লিখছেন সেইটা এটা তোমাকে দিতে হবে তো এই একটা ছোট একটা প্যারা করলে এরপর আর্ট অফ ক্যারেক্টারাইজেশান ইফ অ্যানি ইফ অ্যানি দিয়ে আমি এখানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে অনেক সময় এরকম হয় যে অনেক কবিতার ভেতরে ইফ অ্যানি অনেক কবিতার ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে যে ক্যারেক্টার থাকে ওই কবিতার ভেতরে যেমন তোমরা রবার্ট ব্রাউনিংয়ের যে ড্রামাটিক মনোলগ পড়তে যাও সেখানে থাকবে তারপরে যেমন ও মানে যেমন পার্সি বিশেষ রজিমান ডিয়ার যদি পড়তে চাও তাহলে সেখানে থাকবে সেকেন্ড ইয়ারের অনেক কবিতা এই ধরনের ক্যারেক্টার থাকে এর ভেতরে অর্থাৎ চরিত্র থাকে সেই চরিত্রটা তিনি কিভাবে চিত্রায়ন করেছেন ড্র করেছেন সেই স্টাইলটা তোমাকে দিতে হবে সেই স্টাইলটা তোমাকে বর্ণনা করতে হবে তো এটাও ছোট একটা প্যারা হবে এরপরে কোটেশান কোটেশানের যে কথাটা আর আগে একবার বললাম তো কোটেশান তোমার এই টোটাল যে আলোচনা বিশেষ করে সামারির ক্ষেত্রে এই কোটেশানটা দিতে হবে মিনিমাম ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশানে তিনটা কোটেশান দেওয়ার চেষ্টা করবে সেটা হোক না দুই লাইন কিন্তু এই কোটেশান অবশ্যই দিতে হবে কোটেশান না দিলে কিন্তু মার্কস কমে যাবে যে যে সাধারণ একটা একজন এভারেজ স্টুডেন্ট যে কোটেশান দেয় না সে যদি ফিফটি পারসেন্ট মার্কস পায় তাহলে যে কোটেশান দিল তাই কিন্তু ওখানে সেভেন্টি পারসেন্ট মার্কস পাবে সুতরাং কোটেশান দেওয়ার সবসময়ের জন্য চেষ্টা করবে তো এই হলো এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান কীভাবে লিখতে হবে আমি তারপরে আরেকবার বলি যদি ডেফিনেশান থাকে ডেফিনেশান দিতে হবে থিম দিতে হবে এগুলো সব ছোটো ছোটো একটা একটা মানে প্যারা করতে হবে কিন্তু এই সামারিটা একটু বড় প্যারা করতে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশানের মেইন অংশ এরপরে এই যে ফিগার অফ স্পিচ থাকবে রাইম স্কিম ভয়েস এগুলো থাকবে এগুলো দিতে হবে আর্ট অফ ক্যারেক্টারাইজেশান দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে কোটেশান মাস্ট কোটেশান অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে এবং শুরুতে একটু ইন্ট্রোডাকশান দেবা এবং শেষে গিয়ে একটু কনক্লুশান দেবা তাহলেই এই যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান সেটা খুব পারফেক্টলি লেখা হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এরপরে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও এবং সেই সঙ্গে যদি ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটি তাহলে প্লিজ লাইক করো কমেন্ট এবং শেয়ার করো এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না তোমরা ডাউনলোড করেও যদি এটা নিয়ে রাখো তাহলে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে আসবো টেল দেন আল্লাহ হাফেজ